。您现在收看的是华视教育文化频道。接下来要播出的是《智慧与阅读二》。各位同学，大家好，欢迎收看智慧阅读的课程。本周我们将继续讨论关于贾波斯所说的第二个故事。我们在上课之前呢，我们先欢迎我们的特别来宾 Jeff 老师。Hello, Jeff. Welcome to our program. Hello, everyone. It's nice to be here. 我们现在就请 Jeff 老师来帮我们念一下这一段的课文。My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Waz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We had just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier. And I had just turned 30, and then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me, and for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually, we had a falling out. When we did. Our board of directors sided with him, so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. 好，我们先看到里面的单词部分。第一个单词是车库的意思。Garage. A garage is a small building or a small room attached to a house in which people park their cars. 好，下一个单词是公布的意思。Release. Here, to release something is to put something on sale so that the public can buy it. 好，接下来呢，下一个单词是作品的意思。Creation. A creation is something that has been created. It has been newly made or invented by someone. 好，接下来是雇佣的意思。Hire. To hire someone is to formally give them a job. 好，接下来是有才能的。Talented. If someone is talented, they have innate, natural, or God-given abilities or skills. 好，接下来是经营的意思。Run. Here, to run something is to manage or oversee a company. Or a business. 好，接下来是眼光。Vision. A vision is a mental image a person forms of the future. 好，接下来是出现差异。Diverge. Here, to diverge is to reach different conclusions. It means to grow apart and not together, as in the word converge. 好，接下来是争吵的意思。Falling out. A falling out is an argument or disagreement that ends a friendship. 接下来是公开的。Publicly. This adverb refers to an act that takes place in public, not in private. 好，接下来是毁灭性的。Devastating. If something is devastating, it is very damaging or harmful to a person or a place. 好，我们来看回来课文的部分。我们看到在这边的话是说，第二个故事呢是有关于 love and the loss。在这边的话就是有关于爱还有失去。所以呢，他说，呃，他非常幸运，就是在年轻的时候就知道他自己喜欢做的事情。
，然后呢，他二十岁的时候就是跟 Was， 呃，创办了苹果电脑，而且是在父母亲的车库里面。所以，我们拼命的工作，十年之内就让苹果的规模从一间车库、两个员工扩展到市值达二十亿美元，然后员工人数超过了四千人的一个公司。而且在那一年呢，我们也推出了最棒的一个 creation， 一个作品，就是 Macintosh。当时呢，我才刚满三十岁，但是后来呢，我竟然是被我自己创办的公司所开除了。大家一定会觉得很奇怪，为什么是这样子呢？因为呢，随着苹果电脑的规模逐渐的扩大，所以呢，我请了一位。就是在经营公司上面很有才能的人来苹果上班，那他前几年的确表现也不错。不过呢，因为后来我们对于未来的愿景是不一样的，所以在这边我们可以看到 our visions of the future， 就是说未来的愿景想法是不一样的。所以最后呢，就慢慢慢的就会争吵。我们看到这边的话，就是先 diverge， 就是大家的意见就是不一样了，然后呢，再来就是慢慢的有 falling out， 就是争吵的意思。所以呢，当时呢，我们的董事会是站在他的那一边的。我们看到这个字是 side with him， 就是在他那一边。所以当时呢，我是三十岁，但是我被公司炒鱿鱼了。而且是非常公众的，就是大家都知道的方式，就是被开除的。然后呢，我顿时失去了生活的一个重心。我们可以看到，在这边的话，可以看到是说 ，What had been the focus of my entire adult life was gone。我们可以看到，就是整个，就是他全部的成年人的生活里的一个重心呢，全部都不见了。然后呢，而且是彻底毁灭性的，就是让它不见了。所以这个是有关于这第二段故事的一个起源的部分。那我们来看一下，接下来他又在讲什么样的故事呢？我们请 Jeff 老师来帮我们念一下下面一段。I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down. That I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me: I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I had been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. 好，接下来呢，我们看一下里面单词的部分。首先呢，第一个单词是有关于这一代一代的意思。Generation. A generation is a group of people who are all born at around the same time. For instance, you, your grandparents, your parents, etc., all belong to different generations. 好，接下来呢，下一个单词是企业家。Entrepreneur. An entrepreneur is a business person who takes a risk in order to start their own company. 接下来呢是接力棒的意思。A baton is a short rod that is passed successively between runners in a relay race. To drop the baton is to fail to do your part in some team activity. 好，接下来是道歉的意思。Apologize. To apologize is to say that you are sorry. 好，接下来是搞糟的意思。Screw up. If you screw up, you mess up or you fail. This phrase is informal. 好，接下来呢，就是使某一个人明白还有意识到什么样的事情。Dawn on somebody. This is a phrase used to indicate. That a person has suddenly realized something, or has come to understand something. 好，我们来看一下这一段里面的内容是什么呢？我们首先先看到，在这边的话是说，有几个月的时间，我真的不知道要做些什么事情。所以我们可以看到 ，for a few months， 就是有几个月的时间。我觉得呢，我令企业界的前辈们失望。
，我也弄丢了他们交付给我的一个棒子。那我们可以看到，这个交付给我的话，就是说，呃、uh, ，as it was being passed to me， 就是已经传给我的一个棒子。然后呢，我也见到了，就是创办人，就是 HP 的创办人，还有呃 Intel 的创办人，然后跟他们说到，我感到非常的抱歉，我把事情呢 screw up， 就是把它搞砸了。然后我们可以看到，这个道歉的话是用 apologize， 就是那个道歉的意思 ，for 什么样的事情，所以它后面呢是用动名词的用法，就是 screwing up so badly。好，那我简直呢就是一个公开的、公开的失败者。所以我们可以看到，在这边的话是说 public failure。我甚至呢想要离开那个戏谷。这边所谓的戏谷的话，我们可以看到它这边是说 running away from the valley。但是这边的 valley 呢，就是 Silicon Valley， 就是戏谷的意思。But something slowly began to dawn on me. 我们可以看到，在这边的话，但是呢，有一些事情呢，就渐渐的，就是让我意识到了，意识到什么样的事情呢？我发现了，我还是很喜欢我之前所做的事情。所以呢，他说呢，在苹果的这些日子所经历的事情，似乎是丝毫没有改变我的一个想法。所以我们可以看到 ，the turn of events， 就是说有非常多一连串的一些事情呢，就是没有办法改变他这边他的热爱的程度。所以我们可以看到，在这边后面所说的 had not changed that one bit。然后他说呢，虽然我已经被否定了，但是我还是喜欢做这样子的事情。于是我决定又从头来过。好。我们接下来来看一下下面一段，看 Steve Jobs 是如何在继续过这样子的生活。I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. 好，我们看一下这边的单词的部分。首先呢，第一个单词是代替、取代的意思。Replace. To replace is to substitute one thing for another. To have one thing take the place of another thing. 好，我们看回课文的部分，我们来了解一下这一段的意思。他这边的意思是说，当时呢我没有发现，但是呢我现在回想起来，我们来看到，在这边的话就是说，呃、uh, ，it turned out that 这边话就是现在变成什么样子呢？就是说被苹果电脑解雇呢，是我所经历过的最好的事情。那我们可以看到 ，getting fired from Apple was the best thing。什么样的事情呢？就是 that could have ever happened to me， 就是说我可以。发生在我身上的最好的一个经历，所以我们看到在后面的话，他是说重新开始的一个 lightness， 就是那种轻松的程度呢，已经 replace， 就是被，就是已经取取代掉了一个成功的一个重担。在这边的重担的话，我们是用这个 heaviness 这个词，就是说它是一个非常沉重的一个包袱。所以呢，他说呢，一切都充满了可能性。然后呢？因此，我好像得到了一个解脱。我们可以看到 ，it freed me to enter one of the most creative periods of my life。这边的话 ，free 的话就是给我一个自由的这样子的意思。所以呢，这时候也进入了我这辈子创意最丰富的一个时期。好，我们接下来来看一下我呃有关于 Steve Jobs 接下来的一个经历的部分。我们请 Jeff 老师来帮我们念一下。During the next five years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer-animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next. I returned to Apple. And the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. 
。好，我们来看一下里面的单词的部分。首先呢，第一个单词是令人惊喜的。Amazing. If something is amazing, it is very impressive. It is worthy of respect and admiration. 好，第二个呢是动画的。Animated. An animated movie is a movie consisting of cartoons or CGI, otherwise known as computer-generated imagery. An animated movie does not involve actors or actresses. There is no live action in an animated movie. 好，接下来我们看一下下一个单词是故事片的意思。Feature film. A feature film is a long film. Usually longer than seventy minutes. 好，接下来我们看到的下面单词是动画片。Animation. Animation is something that is animated. Here, this studio, Pixar, specialized and still does specialize in making animated movies. 好，我们再看下一个单词是有关于制片厂。Studio. Here, a studio is a company or a facility that specializes in the production of movies or TV shows. Also, a studio is a building or a room in which an artist works. 好，接下来是有关于引人注目的。Remarkable. If something is remarkable, it is amazing. It is striking. It is capable of easily generating interest. 接下来是事情。Turn of events. A turn of events is a sequence of events. Here, this phrase deals with actions and how those actions unfold. 好，接下来是复兴的意思。Renaissance. A renaissance is a rebirth or a revival. 好，我们接下来看一下这一段的课文内容部分。首先，我们先看到在这边所提到的，接下来的五年之内 ，during the next five years， 我成立了两家公司，一个是 Next， 另外一家呢，我们中文翻译成皮克斯公司。同时呢，我们看到在这边是说，他也 fell in love with， 这是谈恋爱的意思。然后呢，是跟一个 amazing woman， 就是非常绝妙的一个呃女人，就是后来变成他的老婆。后来呢，我们看到皮克斯呢也接着制作了世界上首部的全部的电脑动画电影，就是叫做《Toy Story》，就是《玩具总动员》。同时呢，它也是现在世界上最成功的动画制作公司。然后我们看到，在英文的地方，它有一个部分是说 “in a remarkable turn of”。Events, events 就是非常多的事情，但是呢，我们在这个中间会有很多的转机，所以他说呢，在一个非常好的一个转机点之下呢，他说呢，苹果电脑他又买下了 Next 公司，所以他又回到了 Apple 电脑去了，而且呢 ，Next 所开发的这个技术呢，其实呢也是成为苹果后来重生的一个关键。好。那后来呢？他也跟 l o r e e n 呢，也成立了一个非常美好的一个家庭。这是有关于这一段的一个内容的部分。我们接下来请 Jeff 老师继续帮我们念一下下面一段课文。I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life hits you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don't settle. 好，我们接着看一下这一段里面的单词部分。首先，第一个单词是糟糕的。Awful. 
If something is awful, it is not good. It might even be terrible. 接下来是味道 Tasting. The adjective tasting has to do with flavor. It's a word that means of or having to do with flavor or how something tastes. 好，接下来是病人的意思 Patient. A patient is an ill person receiving treatment. From a doctor or a medical professional. 接下来是砖 Brick. A brick is a red rectangular stone commonly used in construction. 接下来是信心的意思 Faith. Faith is belief in something that defies logic or for which there is no evidence or proof. 好，接下来是使相信 Convince. Here, to be convinced is to believe in something completely. 好，我们接下来看一下这一段的课文的翻译的部分。我们看到在这边呢，他是说，我非常的确定，就是说，如果当年呢，苹果电脑没有开除我的话，就不会发生这些事情了。这就像我的人生的苦口良药。有的时候呢，人生被重重的一击，但是呢，不要丧失信心。我们来看到在这边的话，就是说 ，don't lose faith。这边的话就是不要丧失这个信心。呃，我相信做我自己喜欢做的事情，这就是这些年来让我继续走下去的一个动力。那我们看到在这边有个用法是 ，I'm convinced that， 就是我相信的这样子的一个用法。I'm convinced。That, 好，再来呢，我们会看到他说，你得找出你爱的，工作上面也是一样，对情人也是一样，你的工作将会填满你的一大块的人生。好，那唯一呢，获得真正满足的一个方式呢，就是做，呃，做你相信是伟大的工作，而唯一做伟大工作的方法呢，就是爱你所做的事情。如果呢，你都还没有找到这些事情的话，就是继续的去寻找。所以，我们看到在中间的地方，我们看到他说呢，就是 keep looking， 就是一直不断的去找 ，don't settle， 就是不要停下来，尽你全心全力。那你知道呢，你一定会找到的。就是我们看到在这边英文的地方 ，as with all matters of the heart， 就是。呃，尽你所有的力量，还有呢，心里的所有的心意。呃、uh, ，you all know when you find it， 就是说，当你找到的时候，你就会知道了。而且呢，就像许多其他的呃关系一样，事情呢只会随着时间越来越好。所以在你找到之前的话，就是他这边是说继续找，不要停下来。所以他后面的一个句子就是 ，so keep looking until you find it。Don't settle. 好，这个是有关于这一课的一个课文的部分。那我们在这边已经上完了这一课的部分，我们先接下来看一下有关于字汇整理的部分。首先呢，我们先看一下字卡，就是呢，在第一个字卡里面，我们可以看到它这边是指，就是说这样子一个片语呢，是使某一个人知道或者是明白。我们先请 Jeff 老师来帮我们念一下这个片语的部分。Dawn on somebody. 好，我们在这边的话，看一下例句的地方。我们在这边例句的话，我们可以看到他这边提到的这个句子是说，突然之间呢，我才发现我和他之前呢根本就是没有碰过面。那我们请 Jeff 老师来帮我们念一下这个例句。Suddenly it dawned on me that they couldn't possibly have met before. 好，接下来下一个用法就是有关于在什么样的期间，就是 during 这个字。我们首先呢，先看一下第一个用法呢，就是在接下来五年之内，我们会发生什么样的事情。我们请 Jeff 老师来帮我们念一下这个 phrase。During, during the next five years, comma. 好，我们看到在这边的话，就是说在接下来的五年之间。那个期间的话，就是 during 的意思。然后呢，我们在点点点的意思就是说，大家可以造一个句子。那我们来看一下下一个句子。I went sightseeing during my stay in Taipei. 这句话是说我在台北停留的时间四处去
观光。这边的话有个字就是 sight seeing， 就是观光的意思。接下来我们看一下一个片语是成为的意思。Turn out, turn out that it turns out that she had known him when they were children. 我们看到这句话的话 ，it turns out that 就是最后发现他。已经认识了他。我们看到这是两个不同的他，但是在英文里面是 she had known him。然后当他们在小时候的时候就认识了，就是 turned out that 这样子一个用法，就是最后发现。我们接下来看一下下面一个字卡，就是有关于形容词的最高级的用法，有两种的方式，一个是形容词加上 est， 另外一种呢就是 the most 再加形容词。好，我们来看到例句的地方。首先，我们先看到这个句子。我们请 Jeff 老师来帮我们念一下。Taipei 101 is the tallest building in Taiwan. 好，台北101呢是台湾最高的建筑物。好，我们看到下面一个句子。She is the most honest girl that I have ever seen. 她是我见过最诚实的女孩子。好，这个是有关于最高级的一个用法。那我们接下来来看一下 word power 这个部分。好，同学，我们在这边的话可以看到，就是在呃单位的部分，就是有关于数字的部分呢，我们常常会出现。我们再复习一下，首先我们先看到在这个字卡上面呢，我们有看到就是有十的用法 ，ten， 百的用法 ，hundred， 再来是千的用法 ，thousand。好，接下来我们看到下面一张字卡呢，就是有关于一百万。Million. 那十亿的用法。Billion. 再来是一兆。Trillion. 好，我们接下来呢，再看到下面是有关于董事会，就是我们在课文之中有提到的常见的职务的名称。首先呢，我们先看到字卡里面呢，首先我们看到第一个就是总裁或是总统，或者是说学校的校长。President. 好，接下来呢就是董事会会长，或者是说系主任。Chairman。好，再来呢就是副董事长，还有副会长。Vice Chairman。好，再来是监事的部分。Supervisor。好，我们接下来看到下面是常务监事。Managing Supervisor。再来是总监。Director。再来是执行董事。Managing Director。下一个是执行长的意思。Chief Executive Officer or CEO。好，我们看到下面是财务长的意思。Chief Financial Officer or CFO。下面一个用法是总经理的意思。General Manager。再来是副总经理。Vice General Manager。我们看完了 word power 之后，我们接下来来看一下词类变化的部分。我们首先看一下字卡的地方，第一个部分是有关于公开、公布的意思。我们看到这边是有动词，还有名词用法都是同一个字形。我们看一下例句，第一句话，我们请 Jeff 老师来帮我们念一下。Police have released no further details about the accident. 好，我们看到在这边的话是说，警察呢，以就是对于这样子的一个车祸呢，并没有公布更进一步的细节。我们接下来看一下下一个句子。The band's latest album will be released next week. 好，在这边的话是说，就是这个乐团呢最新的专辑呢，就是在下个礼拜会公布。会发行。那我们在这边可以看到这两个句子的差别。第一个呢，就是用 have 再加过去分词 P P 的形式，所以呢，我们看到后面呢就是 E D 的一个结尾。第二个部分呢，这边是说 will be released， 这个是被动的用法，所以这两个句子的一个结构部分是这样子。好，那同学呢？因为时间的关系，我们今天第二讲的部分就上到这边为止。非常谢谢大家收看，我们下周见，拜拜。